Assalamu alaikum students hope you all fine here is our sixth lecture unit 1 elephants today we will discuss our new topic a newspaper report wildlife experts in zambia fear flight from poachers is damaging the crops and property फर्स्ट पैराग्राफ द लेटेस्ट रेफ्यूजीज फ्राम वायलेंस रेफ्यूजीज मीन जो पनाह गजीन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं वायलेंस तशद से जुलम से हंड्रेड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स आर द लेटेस्ट रेफ्यूजी फ्राम वायलेंस एंड डिस ऑर्डर इन रोबर्ट मुगैबे क्राइसिस टॉन जिम्बाबे जिम्बाबे में जो उन पर वायलेंस किया जा रहा था और वहाँ पर जो ला एंड ऑर्डर की ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उस वजह से जो एलिफेंट्स हैं वो उन्होंने वहाँ से मूव करके जेम्बिया में चले गए हैं द एनिमल्स आर फ्लिंग द कंट्री बाई वेडिंग अक्रॉस द जम्बेजी रिवर टू एस्केप बींग शूट आर ट्रैप बाई सो कॉल्ड वार वेटर्न वार वेटर्न होते हैं जो सबक फौजी होते हैं एंड इन लीगल हंटर्स जो एनिमल्स हैं फ्लिंग फ्लिंग होता है वहाँ से भाग जाना निकल जाना उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया है वेडिंग अक्रॉस द रिवर जम्बेजी रिवर को वो पैदल ही क्रॉस करते हुए वहाँ से भाग गए हैं क्योंकि उनको वहाँ पे शूट किया जा रहा था ट्रैप मतलब उनको पकड़ा जा रहा था जो इन लीगल हंटर्स थे वो वहाँ पे उनका शिकार कर रहे थे गेम वार्डन इन जेम्बिया से रेकेड नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर क्रॉसिंग द जम्बेजी उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बड़ी तादाद में जो एलिफेंट्स उन्होंने रिवर को क्रॉस किया है विच फार्म्स द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़ टू अवॉइड बींग पोस्ट बाई आर्म्ड गैंग्स इन जिम्बावे कि वहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है इलीगल हंटिंग की जा रही है उस वजह से बहुत बड़ी तादाद में एलिफेंट्स ने मूव किया है एलिफेंट्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड कैन कम्युनिकेट एलिफेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं दे नो दे आर सेफर ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर वो इंटेलिजेंट क्रिएटर है वो जानते हैं कि वो दूसरी साइड पर रिवर की दूसरी साइड पर वहाँ पर सेफ हैं सेड वन गेम वार्डन डेंजरस एग्जोडस एग्जोडस मीन वहाँ से हिजरत करना था एग्जोडस इन एन इंटीग्रेशन ऑफ द डिवास्टेशन फेसिंग वाइल्ड लाइफ इन जिम्बावे जिम्बावे में उनको जो डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन तबाही जो फेस करना पड़ी उस वजह से वहाँ से उन्होंने एग्जोडस को उन्होंने तरजीह दी वेयर एनिमल्स आर सेट टू बी एट रिस्क ऑफ इन डिस्क्रिमिनेट स्लाटर स्लाटर उनको जिबा किया जा रहा था इन रिजर्व एंड फार्मर प्राइवेटली ओन गेम पार्क विद द ब्रेक डाउन ऑफ ला एंड आर्डर एनिमल्स ऑफ आल काइंड एंड रिपोर्टेडली बींग पोस्ट ऑन अ मैसिव स्केल पर आइवरी एंड इवन फॉर फूड जो जो एलिफेंट्स हैं उनको उनको किस लिए पोस्ट किया जा रहा था आइवरी उनके जो दांत होते हैं उसको हासिल करने के लिए एंड इवन फॉर फूड एट मोसी दुनिया नेशनल पार्क ऑन द जेम्बियन साइड ऑफ द जम्बेजी रिवर एलिफेंट्स आर अराइविंग डेली फ्राम अक्रॉस द रिवर उन्होंने क्या कहा डेली वो उस रिवर को क्रॉस करके आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से द मूवमेंट इज़ मच लार्जर दैन द नॉर्मल सीजनल एमिग्रेशन मूवमेंट ये जो उनकी जो मूवमेंट हो रही थी ये बहुत बड़ी तादाद में थी आमतौर पर जैसे इमिग्रेशन आमतौर पर जब वो हिजरत करके सीजनल जो इमिग्रेशन होती है उससे ये बहुत ज़्यादा थी एंड इज काजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर जेम्बियन अथॉरिटीज देर आर सो मेनी एलिफेंट्स ट्रैप्ड इन अ स्मॉल एरिया दैट सीरियस डैमेज इज बींग काज ऑन द टू द इन्वायरमेंट अबाउट टू हंड्रेड एलिफेंट्स आर थॉट टू बी लिविंग इन अ स्मॉल नेशनल पार्क क्लोज टू द सिटी ऑफ लिविंग स्टोन एंड एरिया मोर यूज टू पॉपुलेशन ऑफ फिफ्टी 200 हंड्रेड एनिमल जो से हैं एलिफेंट्स उनको स्मॉल नेशनल पार्क में रखा गया है हालांकि वहाँ के एरिया जो है वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है वो 50 है द एलिफेंट्स आर स्ट्रिपिंग द एरिया ऑफ फुलेज एंड नॉकिंग डाउन ट्रीज वो क्या कर रहे थे उनके एरिया को वो तबाह कर रहे थे उनकी ट्रीज को नॉक कर रहे थे एंड देर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाइल्ड एनिफर एलिफेंट्स एंड फार्मर्स और वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट उनमें हो गया उन कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई होगी वाइल्ड एलिफेंट्स और फार्मर्स के दरमियान एलिफेंट्स किल्ड टू लोकल विलेजर्स इन द पार्क दिस ईयर उन्होंने क्या किया उन्होंने इस साल उन्होंने दो विलेजर्स जो थे लोकल विलेजर्स उनको किल कर दिए नेक्स्ट पैराग्राफ ला लेसनेस ला लेसनेस होता है जहाँ पे कानून कोई नहीं होता मेरियंट मेरियंथली नोबल जेम्बियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूके बेस्ड डेविड शेफर्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सेड ला लेसनेस इन जिम्बाबे इज डेफिनेटली फैक्टर इन ड्राइविंग मोर एलिफेंट्स इन टू जेम्बिया एंड काजिंग अ प्रॉब्लम हेयर इफ़ एन एलिफेंट इज़ शूट अगर एक एलिफेंट को शूट किया जाता है तो अदर्स विल लीव द एरिया फॉर सेफ्टी तो दूसरे एलिफेंट्स वहाँ से लीव कर जाते हैं एलिफेंट्स कैन कम्युनिकेट ओवर अप टू सेवन माइल्स एंड देर नेवर फॉर गेट अनटिल रिसेंटली जिम्बाबे हैड एन एक्सलेंट रिकॉर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सम ऑफ द बेस्ट गेम पार्क इन द गेम इन द वर्ल्ड बट विद लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़मीन की दोबारा तकसीम इन इनवेडिड बाई पीपल विद नो एक्सपीरियंस ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एट आल गेम इज़ बींग सिस्टमेटिकली वाइप्ड आउट वाइप्ड आउट खत्म हो जाना बाई द लोकल पीपल शूटिंग एंड सेटिंग स्नेयर्स स्नेयर्स होते हैं जाल जाल बिछाना इट्स अ लालसनेस 
जिम्बाबियन लिविंग ऑन द जेम्बियन साइड ऑफ द बॉर्डर और के जी के जी वो क्या है वहाँ पर पिंजरे में उनको बंद किया हुआ अबाउट डिस्कसिंग वाइल्ड लाइफ इन जिम्बाबे फॉर ईज फियर ऑफ रिप्रकॉशंस फॉर रेलेटिव एंड बिजनेस एसोसिएट स्टिल इन साइड द कंट्री हो एवर एंड ए अ वाइल्ड जिम्बाबियन वर्किंग फॉर अ जेम्बिया सफारी लॉज सेट एवरी बॉडी नोज देयर इज़ अ इल लीगल हंटिंग इन जिम्बाबे वो कह रहा है कि हर कोई जानता है जिम्बाबे में इल लीगल हंटिंग हो रही है उन्हें मैसेज स्केल बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़े स्केल में वाइल्ड लाइफ इज़ बींग वाइप्ड आउट वाइल्ड लाइफ जो जंगली जिंदगी वो मुकम्मल तौर पर क्या हो रही है ख़त्म हो रही है दैट इज़ वाई द एलीफेंट्स आर कमिंग अक्रॉस इसलिए एलीफेंट्स क्या हो रहे हैं वो इर्द गिर्द से वहाँ पर आते जा रहे हैं इन सम एरियाज देर आर सो मैनी स्नेयर्स सेट दैट एनिमल्स कार्ट इन दैम आर जस्ट बींग लेफ्ट टू रूट वहाँ पर क्या किया गया है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ पर उनके लिए जाल स्नेयर सेट किए गए हैं जिसकी वजह से उनको क्या किया जाता है पकड़ा जाता है Elephants are one of the most iconic creatures on this planet. They're the largest land animals, the only surviving members of their order, and they are highly intelligent social beings. They're a lot like human babies actually. These elephants in Thailand can even paint. It is the matriarch who guides the herds. It's the older females' vast life experience that gives them these skills. African elephants have been here for more than a million and a half years, and now human intervention is literally changing the face of this incredible creature. During the 1500s, an estimated 26 million elephants roamed the African continent. Today, it's less than 500,000. They're a keystone species, which means that without them, the environment looked completely different. Uh, for example, digging up water in the dry riverbeds that enables other animals to come in and drink from those same water sources. They walk through the bush. They knock trees down. Uh, they're, they're ripping up bark. They play such an important role in the ecosystem. In the 1970s and 80s, elephant poaching reached crisis levels. So, in 1989, an international agreement banned the global ivory trade. But in the past several years, poaching has returned to high levels. This chart shows the percentage of African elephant deaths caused by poaching since 2003. Their ivory tusks are basically just large teeth, but for centuries they've been used in artworks, ornaments, jewelry, even piano keys. Ivory's value has been compared to diamonds. It's a status symbol, and the rise of China's middle class has pushed up the demand for ivory there, where it sells for around eleven hundred dollars per kilogram. To get a tusk to come out, it has to you have to kill the elephant. It has to be hacked out. It's a horrible process. One third of an elephant's tusks are in its skull, which contains a pulpy cavity of tissues, blood vessels, and nerves. That means they can't be preemptively removed by conservationists. An approach that has been applied to rhino horns, which aren't ivory but are also sought after in Asia, conservationists can safely remove up to 93 percent of a rhino's horn, but it's not possible to remove that much from elephants. But in recent decades, there's been an increasing trend of elephants being born tuskless. Tusklessness is a natural trait in elephants, particularly in females, much less so in males. While most African elephants of both sexes have tusks, around two to six percent are naturally born tuskless. Now, decades of heavy poaching have made that trait more common. This chart shows the elephant populations subject to poaching have higher rates of tusklessness compared to undisturbed populations. Let's use Gorongosa National Park as an example. Heavy poaching happened during the Civil War from 1977 to 1992. Of the older female elephants who survived the war, over half were tuskless, and of the younger females born after the war, 33% were tuskless. Because tuskless elephants were less likely to be killed by poachers, the tuskless trait became more common in the next generation. Scientists have also found that, on average, tusks are smaller than they were a century ago. Males for age have tusks that are seven times the weight of a female of the same age. So poachers tend to focus on males first, and then they focus on older females because tusks continue to grow. Throughout an elephant's life, so older elephants have larger tusks. Like tusklessness, smaller tusks provide a survival advantage against poaching, but it comes at a cost. Can they survive without tusks? Yes, they can. Absolutely. Is it a good thing to live without tusks? No. And there's a reason why elephants have evolved to have tusks. 
Uh, they use them extensively for foraging, self-defence to protect their youngsters or their vulnerable from predators like lions. The males who use it in battle to have a good set of tusks is very important. Tusklessness is not likely to save the species from poaching and habitat loss. Here we have some difficult words. Refugees, refugees, escapee. Escapee means when you hijrat kar jana, move kar jana. Fleeing, run away. Trapped, catch. Post, illegally hunting. Exodus, hota, leaving. Devastation, destruction. Indiscriminate, non-selective. Conservation, protection. Now we discuss some uh, question answer that relates to our reading. First question is, the latest refugees from violence. First paragraph me siliya gaya. Why are the elephants wading across the river into Zambia? Give as many reasons as you can. Wo kyu wahan se river jo sahab usko cross karke ja rahe the? Aapke paas jitni reasons hai, aap utni reasons denge. Answer is the elephants are wading across the river into Zambia to escape being shot. Wo wahan se baag rahe the kyunki unko shoot kiya ja raha tha. Are trapped kyunki unko pakda ja raha tha by uh, by so called war veterans and illegal hunters. Illegal hunters ki wajah se wo wahan se move kar rahe the. Second question, why are the elephants described as refugees? Unko refugees kyun ka gaya? Because they were in the search of safe place. Kyunke wo wahan se move kar rahe the, kyunke wo search pe talash mein the ek mehfooz jaga ki where they were not trapped by hunters. Ki jahan pe unko kya nahi kiya jaye, wahan jahan pe unko trap na kiya jaye. Wo wahan se move kar ke ja rahe the, isliye unko refugees kaha ja raha tha. Why are the elephants being poached in Zimbabwe? Zimbabwe mein unko kyun poached kiya ja raha tha, hunt kiya ja raha tha? With the breakdown of law, law ki waha situation achhi nahi thi and order, animals of all kinds are reportedly being poached. Sirf or sirf elephants nahi, balke bhoot bhaadi tadaad mein animals jose thaf unko poached kiya raha tha on a massive scale for ivory. Elephants ko kis liye kiya raha tha? Ivory un uh, daant ke liye and even for food. Now your home task is do reading and learn difficult words plus question number 1 to 4. And write, uh, writing task is question number 1 to 4 on your notebook. notebook. Thank you.